ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലേഷ്യയിലെ ലങ്കാവിയിലേക്കും കൊല്ലംപൂരിലേക്കും നടത്തിയ യാത്രാ വിവരണമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പല കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടായേക്കാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളും മറ്റും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ റഹ്മാൻസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന യാത്രാ സംഘമാണ് കോട്ടക്കൽ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ എച്ച് ട്രാവൽസ് വഴി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് എയർഷ്യയിലെ കൗണ്ടറിലെത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻചാർജായ അൻസാറിക്കയെ കണ്ടുമുട്ടി എൻ്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെക്കിൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനും നല്ലൊരു സീറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് തരാനും വളരെ സഹായിച്ചു അൻസാറിക്കാക്ക് ഒരു ബിഗ് സെലൂൺ ബോർഡിംഗ് അനൗൺസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നേരെ ഗേറ്റിലേക്ക് പതുക്കാൻ നീങ്ങി ബോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഓൾറെഡി എയർഷ്യയുടെ എ കെ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന വിമാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് വിമാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി തുടങ്ങി വൈഫൈ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺബോർഡ് കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് പിന്നീട് അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ക്രൂ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി തുടങ്ങി കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വിമാനം പറന്നുയർന്നു കൊലലമ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി എയർപോർട്ടിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ടോയ്ലറ്റുകൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഡോറിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് യൂറോപ്യൻ ആണോ അല്ല സാധാരണയാണോ എന്നൊക്കെ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം അടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജിങ് പോയിൻ്റുകൾ എല്ലാം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ള എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നല്ല ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പോലും ഒരുക്കി കണ്ടതായി അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോലലമ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ലങ്കാവിയിലേക്കുള്ള വിമാനം ഡൊമസ്റ്റിക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറാണ് ലങ്കാവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര പുറത്ത് ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് ലങ്കാവി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വിമാനം ഇറങ്ങി എയറോ ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയാണ് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു ബോർഡ് തന്നെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഭാഗത്തുണ്ട് വെൽക്കം ടു ലങ്കാവി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറേവൽ ഹാളിലെത്തിയ ഞങ്ങൾ ബാഗേജ് ഉള്ളവരെല്ലാം ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ ബൈക്കുകളോ കാറുകളോ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുറത്ത് ഞങ്ങളെ കാത്തുനിന്നിരുന്ന ഗേഡിനോടൊപ്പം ബസ്സിൽ കയറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ഹോട്ടലിലെ ചെക്കിൻ ടൈം മൂന്ന് മണിക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങി ഗാവി ഈഗസ് ഫയർ അവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലങ്കാവി എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള പരുന്ത് എന്നാണ് ഏകദേശം നൂറോളം ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് ലങ്കാവി ഈഗിൾ സ്ക്വയറിലെ ഊറ്റൻ പരുന്തിൻ്റെ പ്രതിമ തന്നെയാണ് ലങ്കാവിയുടെ ഐക്കൺ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ തിരക്കാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടാറ് കോലാലംപൂരിൽ നിന്നും ലങ്കാവിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് മാർഗമുണ്ട് ബസ് വഴിയും വിമാനം വഴിയും ബസ് വഴിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 
ഒമ്പത് മണിക്കൂറോളം എടുക്കും ഏഴ് മണിക്കൂർ ബസ് യാത്രയും ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ ഫെറി വഴിയും യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ലങ്കാവിൽ എത്തുകയുള്ളൂ എന്നാൽ വെറും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വിമാനം മാർഗം നമുക്ക് ലങ്കാവിയിൽ എത്തിപ്പെടാം സമീപം സൊവനിയർ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് കയറി കണ്ടു വെള്ളിയാഴ്ച ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ചുമ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ കയറി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഏകദേശം ജുമ നമസ്കാരം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു ജുമ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നേരെ പോയത് ഹോട്ടലിലേക്കായിരുന്നു ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലാണ് ഈ പുറകശത്ത് കാണുന്നത് ബെല്ലാവിസ്ത രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ ലങ്കാവി മലേഷ്യയിലെ ലങ്കാവി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ദിവസം താമസം ഈ ഹോട്ടലിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ് ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് കുട്ടികളുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണിത് ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വലിയവരുടേതും ഉണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്യാമറ തിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല മലേഷ്യ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവർക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഈ വിസ കിട്ടാൻ വളരെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി വിൻഡോസ് മലേഷ്യ എന്ന സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിസ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ചിലവ് എല്ലാ ഇനി അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ വഴി ഏകദേശം രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിസ ലഭിക്കുന്നതാണ് മലേഷ്യയിൽ എത്തുന്ന പല ടൂറിസ്റ്റുകളും ലങ്കാവിയിൽ എത്താതെ തിരിച്ചു പോകാറുണ്ട് ലങ്കാവിയെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളും തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്